నమస్తే జీవన రేఖ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈనాటి మన కార్యక్రమంలో షుగర్ వ్యాధికి హోమియోపతిలో ఎటువంటి పరిష్కార మార్గాలు ఉంటాయో మనకు తెలియజేయడానికి హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ రవికుమార్ గారు మనతో పాటు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు మీలో ఎవరైనా మధుమేహంతో బాధపడుతూ ఉంటే వెంటనే స్క్రీన్ మీద స్కూల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడచ్చు నమస్తే డాక్టర్ నమస్తే అండి సో ముందుగా ఈ షుగర్ వ్యాధి లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి సో షుగర్ వ్యాధి రావడానికి కారణాలు ఏంటి ఓకే అండి ఇప్పుడు డయాబెటీస్ అంటే మనకు మధుమేహ వ్యాధిని డయాబెటీస్ అంటామండి అంటే రక్తంలో చక్కెర శాతం పెరగడం వల్ల వచ్చే వ్యాధిని డయాబెటీస్ అంటాము ఈ డయాబెటీస్లో మెయిన్గా కారణాలు తీసుకున్నట్లయితే వంశపరపరంగా వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయండి అంటే జెంటికల్ డిజార్డర్ అంటాము దాంతోపాటు ఏంటంటే ఎక్కువగా డైట్ ఇంప్రాపర్ డైట్ అంటే పోషక పదార్థ లోపం వల్ల కానివ్వండి మెయిన్గా ఎక్కువ టెన్షన్స్ కానీ స్ట్రెస్ వల్ల కానివ్వండి అన్నిటికన్నా మెయిన్ రీజన్ తీసుకున్నట్లయితే అబ్డామినల్ ఫ్యాట్ మెయిన్గా స్టమక్ దగ్గర ఉన్న కొవ్వు పేరకపోవడం వల్ల కూడా మనకి డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయండి ఈ డయాబెటీస్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే మెయిన్గా టైప్ వన్ టైప్ టూ రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేయొచ్చండి ఇది టైప్ వన్ డయాబెటీస్ వచ్చేసి ఇది ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ అంటాం అంటే మన శరీరంలో ఇన్సులిన్ హార్మోన్ పూర్తి నశించిపోవడం వల్ల ఈ డయాబెటీస్ వస్తుందండి టైప్ వన్ డయాబెటీస్ ఇది చిన్నపిల్లల్లో కానీ మెయిన్గా వృద్ధాప్యంలో కానీ చూస్తుంటామండి టైప్ వన్ డయాబెటీస్ని మెయిన్ ఇది తీసుకున్నట్లయితే వీళ్ళు ఇన్సులిన్ అనేది ఆర్టిఫిషియల్గా ఇంజెక్ట్ చేసుకుంటారు కాబట్టి వీళ్ళని టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అంటాము కానీ టైప్ టూ డయాబెటీస్ వచ్చేసి నాన్ ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ అంటే మన శరీరంలో ఇన్సులిన్ సఫిషియంట్గా రిలీజ్ కాకపోవడం వల్ల మన టైప్ టూ డయాబెటీస్ వస్తుంది ఈ టైప్ టూ డయాబెటీస్ వచ్చేసి టెన్షన్ కానీ స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ డయాబెటీస్ అంటాం అంటే ఎక్కువ ఆలోచించిన ఎక్కువ టెన్షన్స్ పడ్డ స్ట్రెస్ గురైన అలాంటి కేసెస్లో కూడా మనం టైప్ టూ డయాబెటీస్ చూస్తుంటామండి వీటికి కనుక మన హోమియోపయాతిలో ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్లయితే కనుక వీటికి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అనేది ఉంటుందండి అంటే మనకు ఫ్యూచర్లో రాకుండా మనం పర్మనెంట్గా క్యూర్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి మనం వీలైనంత వరకు కూడా ఈ డయాబెటీస్ని ఏంటంటే వీలైనంత వరకు స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు డైట్ పరంగా మెయింటైన్ చేసుకుంటే ఇబ్బంది ఉండదండి అలా డైట్ కాకుండా డైట్ వల్ల కూడా మనకు కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు కంపల్సరీగా షుగర్ లెవెల్స్ పెరుగుతున్నాయి అనుకుంటే కనుక మనం ఖచ్చితంగా మెడిసిన్ సపోర్ట్ తీసుకోవాలండి కాబట్టి స్టార్టింగ్లోనే మనం హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్లయితే షుగర్ వ్యాధికి టైప్ టూ డయాబెటీస్కి మనం స్వాస్థ్య పరిష్కారం అనేది చేయొచ్చు కానీ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ మాత్రం ఓన్లీ కంట్రోల్ మాత్రం చేయొచ్చు అని క్యూర్ అనేది ఉండదు అంటే టైప్ టూ డయాబెటీస్కి ఏంటంటే ఇన్సుల్ స్టేజ్లో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా క్యూర్ చేయొచ్చు అలా ఫర్దర్లో కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా చూసుకోవచ్చు అండి అలాగే డాక్టర్ అసలు షుగర్ ఉంది అని ఏ విధంగా తెలుస్తుంది ముందుగా ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి ఓకే మన డయాబెటీస్ అనేది మెయిన్గా తీసుకున్నట్లయితే మన సిమ్టమ్స్ పరంగా అధిక దాహం ఎక్కువగా ఉంటుందండి అధిక ఆకలి ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్ మూత్ర విసర్జన ఎక్కువగా ఉంటుంది నైట్ టైంలో ఎక్కువ గంట గంటకు మూత్రానికి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుంది వారితో పాటు మెయిన్గా సడన్గా వెయిట్ లాస్ అయిపోవడము విపరీతమైన హెయిర్ ఫాలింగ్ ఎక్కువగా ఉండడము దాంతోపాటు ఏంటంటే తిమ్మిళ్ళు రావడం అరికాల లోపల తిమ్మిళ్ళు కానీ మంటలు కానీ ఎక్కువగా ఉండడం ఫెరిఫెరల్ న్యూరైటీస్ అంటామండి ఇలాంటి లక్షణాలు అనేవి ఎక్కువగా మన డయాబెటీస్ పేషెంట్ వాళ్ళు చూస్తుంటాం కాబట్టి వీటి పరంగా కాకుండా కూడా మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ పరంగా కూడా చూడాలి ఒకవేళ ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయంటే ఖచ్చితంగా మనం డయాబెటిక్ చెకప్ చేయించుకోవాలండి ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ అలాగే పోస్ట్ లంచ్ బ్లడ్ షుగర్ అంటాము ఫాస్టింగ్లో హండ్రెడ్ వరకు ఉంటే నార్మల్ పోస్ట్ లంచ్లో వన్ ఎయిటీ వరకు ఉంటే నార్మల్ అండి కాబట్టి దీని ద్వారా కూడా ఖచ్చితంగా నిర్ధారణ అవ్వట్లేదు అంటే మా కొంతమంది పేషెంట్స్కి ఏంటంటే ఫాస్టింగ్లో వన్ టెన్ వన్ ట్వంటీ అలా ఉంటుందండి ఖచ్చితంగా నిర్ధారణ అవ్వాలంటే మాత్రం గ్లైకోజిలేటర్ హిమోగ్లోబిన్ టెస్ట్ ఉంటుంది హెచ్బిఏ వన్సి టెస్ట్ అంటాము ఈ టెస్ట్ కనుక చేయించుకున్నట్లయితే మనకు ఖచ్చితంగా ఎలా ఉంది ఎంతవరకు మనకు షుగర్ పర్సంటేజ్ ఉందని తెలుస్తుంది అదే సిక్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే సిక్స్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే డయాబెటీస్ ఉందని రుజువు అవుతుందండి దాంతోపాటు లిపిడ్ ప్రొఫైల్ టెస్ట్ ఉంటుంది లిపిడ్ ప్రొఫైల్లో మెయిన్ ట్రైగ్లిజర్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూసుకోవాలండి అలాగే కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూసుకోవాలి ఇలాంటి మెయిన్ అన్ని కారణాలు అనేటివి ఈ డయాబెటీస్ వరకు మన ఇట్లాంటి టెస్ట్లు అనేవి చాలా ఉపయోగపడతాయి ఓకే డాక్టర్ ఫస్ట్ కాల్ హైదరాబాద్ నుంచి రెడీగా ఉంది రాజు గారు నమస్తే అండి చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి చెప్పండి రాజు గారు చెప్పండి అమ్మా ఓకే ఇదివరకు సెవెన్ పాయింట్ లో ఉందా ఓకే అంటే మనకు ఇక సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయండి ఎలాంటి
అలాగే ఇప్పుడు చూసుకుంటే చాలామంది డయాబెటీస్ అంటే లైఫ్ స్టైల్ ముందు డయాబెటీస్ రాకముందు ఒకలా ఉంటుంది లైఫ్ స్టైల్ డయాబెటీస్ వచ్చాక కంప్లీట్గా లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేసుకోవాలి అంటారు అసలు ఏ విధంగా లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేసుకోవాలి ఆహారపు అలవాట్లు ఏ విధంగా ఉండాలంటారు ఓకే అంటే మెయిన్గా డైట్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇప్పుడు డైట్ విషయానికి వస్తే కనుక మనం మెయిన్గా పోషక పదార్థాల లోపం అనేది మెయిన్గా ఎక్కువ మంది కూడా స్వీట్స్ తింటుంటారు స్వీట్స్ అనేవి మానేసుకోవాలండి అలాగే ఎక్కువ రైస్ అనేది తినకూడదు రైస్ మనం ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో తీసుకుంటే పర్లేదు నైట్లో ఎట్టి పరిస్థితులు రైస్ అనేది అవాయిడ్ చేయాలి అలాగే మెయిన్గా జంక్ ఫుడ్స్ అనేది పూర్తిగా తగ్గించాలి అలాగే కూల్ డ్రింక్స్ కానీ అలాంటి కొంచెం ఐటమ్స్ పూర్తిగా మానేయాలండి ఇలాంటి వల్ల కూడా మన షుగర్ పెరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి మన షుగర్ పేషెంట్లో ఏంటంటే చాలామంది షుగర్ లెవెల్స్ అనేటివే చూసుకుంటారు ఎందుకంటే మన ఫాస్టింగ్ పోస్ట్ షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగాయి అన్నప్పుడే వాళ్ళు ట్యాబ్లెట్స్ డోసెస్ పెంచడం తగ్గించడం అనేది చేసుకుంటారండి అలా కాకుండా మన స్టార్టింగ్ స్టేజ్ మనకు షుగర్ లెవెల్స్తో పాటు కాంప్లికేషన్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ షుగర్ లెవెల్స్ కన్నా మేజర్ ఇంపార్టెంట్ కాంప్లికేషన్స్ అండి ఎప్పుడైనా షుగర్ లెవెల్స్ ఫ్లక్చువేటింగ్స్ అవుతాయి అలా కాకుండా మనకు కాంప్లికేషన్స్ తగ్గాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తగ్గాలండి షుగర్లో కాబట్టి మన హోమియోపతిలో మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మనం యాక్టివిటీస్ పెంచుతాం వాళ్ళు నీరసం కానీ డల్గా కానీ రోజీ కానీ లేకుండా వాళ్ళు డైలీ యాక్టివిటీస్ అనేవి సక్రమంగా జరిగేలాగా అంటే యాక్టివిటీస్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండేలాగా చూసుకుంటామండి ఎందుకంటే షుగర్ లెవెల్స్ ఎప్పుడైనా పెరగచ్చు తగ్గచ్చు కానీ మన యాక్టివిటీస్లో మార్పు ఉండదు అలాగే దాంతోపాటు మన కాంప్లికేషన్స్ కానీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ రాకుండా చూసుకోవాలి ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్ అనేది మన హోమియోపతిలో ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందండి రైట్ డాక్టర్ శ్రీశైలం నుంచి కాల్ అడిగి ఉంది మాట్లాడదాం అలీం గారు మాట్లాడండి సమస్య అంటే చెప్పండి డాక్టర్ గారికి నమస్తే డాక్టర్ నమస్తే చెప్పండి అలీం గారు నాకు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి డయాబెటిక్ ఉంటారు నేను ఓకే కానీ హెచ్బిఏన్సీలో పాస్టింగ్ పోస్ట్లైన్స్ ఇస్తున్న లెవెల్స్ నార్మల్గానే వస్తున్నాయి ఓకే కానీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కొంచెం అది కాళ్ళు బాగా తిన్నీళ్ళు ఓకేలో తిన్నీళ్ళు కాళ్ళు బాగా లాగడము ఇవి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఓకే డాక్టర్ మెయిన్గా మీరు అన్నట్టుగా డయాబెటీస్లో మన కాంప్లికేషన్స్ అనేవి సర్వసాధారణంగా కనిపిస్తుందండి అంటే మీరు అన్నట్టు అరికాల తిమ్మిర్లు ఎక్కువ మంటలు లాగడం అనేది ఎక్కువ ఏ టైప్ చూస్తామంటే కొంచెం షుగర్ లెవెల్స్లో ఫ్లక్చువేటింగ్ అయినప్పుడే చూస్తాము ఇంటర్నల్గా మనము టైప్ వన్ డయాబెటీస్కి అంటే ఇన్సులిన్ స్టేజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా మనకి ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తుంటాయి కాబట్టి వీలైనంత వరకు మీరు అలాంటి సిమ్టమ్స్కు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్లో ఎక్కడ ట్రీట్మెంట్ లేదండి వాటికి ఓన్లీ టెంపరీని మాత్రం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ లాంగ్ రన్లో వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి మీరు హోమియోపతిలో కనుక మన ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే అలాంటి సిమ్టమ్స్ కానీ కాంప్లికేషన్స్ కానీ రాకుండా పర్మనెంట్గా తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే మీ షుగర్ లెవెల్స్ కూడా మన లైఫ్ లాంగ్ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవచ్చు రైట్ డాక్టర్ వరంగల్ నుంచి కాల్ అడిగి మాట్లాడదాం జయేందర్ గారు చెప్పండి ప్రాబ్లమ్ అంటే చెప్పండి నమస్తే చెప్పండి జయేందర్ ఓకే తినక ముందా అండి నూట అరవై మూడు అంటే రానట్టండి మన పోస్ట్ లెస్ బ్లడ్ షుగర్ కానీ ర్యాండమ్ లో కానీ కొంతమంది ర్యాండమ్ లో రిపోర్ట్స్ లో కొన్ని రిపోర్ట్స్ లో వన్ ఫిఫ్టీ వరకు నార్మల్ ఇస్తారు కొన్ని రిపోర్ట్స్ లో వన్ ఎయిటీ వన్ నైంటీ వరకు ఇస్తారు కాబట్టి మీరు ఒకసారి అలా కాకుండా మీరు గ్లైకోజ్ రిలేటెడ్ హిమోగ్లోబిన్ టెస్ట్ చేయించండి హెచ్బిఏ వన్ స్టే ఇస్తే మీకు గత మూడు నాలుగు నెలల నుంచి కూడా షుగర్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉందో అనేది మన బాడీలో తెలుస్తుంటుంది దాంతోపాటు ట్రైగ్లిజరస్ లిపిడ్ ప్రొఫైల్ టెస్ట్ చేయించండి అందులో మన ట్రైగ్లిజరస్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూడవచ్చు దాన్ని బట్టి కూడా మీకు షుగర్ ఉందా లేదా అని చెప్పొచ్చండి ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే కూడా మనం మమ్మీ పదిలోనే స్టార్ట్ చేస్తే కనుక ట్రీట్మెంట్ మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ లేకుండా మనం పర్మనెంట్ క్యూర్ చేసుకోవచ్చు రైట్ సూరాల నుంచి కాల్ అడిగి ఉంది డాక్టర్ మాట్లాడదాం సుగ్ర గారు చెప్పండి మేడం చెప్పండి సమస్య అంటే చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి చెప్పండి అమ్మా హలో ఆ నాకు 9 నెలల నుంచి షుగర్ ఉంది మ్యామ్ ఓకే షుగర్ వచ్చిన సార్ 9 నెలల నుంచి ఓకే అమ్మా అయితే నేను ఇక్కడ స్పెషలిస్ట్ ఈ షుగర్ స్పెషలిస్ట్ దగ్గర నేను వాడుతున్నాను సార్ మందులు ఓకే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అమ్మా సింటమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా సింటమ్స్ అంటే నేను ఫస్ట్ వేస్ట్ ఎగ్జామ్ సార్ వేస్ట్ తగ్గి అస్తమాటు యూరిన్స్ వెళ్ళడం అలా చేసాను చేసేదాని సార్ ఓకే అయితే నాకు డాక్టర్ గారు ఏం చేస్తారు అంటే మందులు అది
ओके अम्मा अच्छा मटक लाइट इला स्टार्ट स्टेज टाबेट्स वाड़ी इमीडियट मैं शुगर लवल्स कंट्रोल अवता है का लांग रन एम होता मैं किडनी यानी मैं लिवर मीद एफेक्ट पड़े अवकाश उम्म शुगर अब कंपलसरी चतपुर ऐटी एन क्या मैं प्रती आर्गा एफेक्ट पड़ता है मन स्टार कहना मेन इंपारटे इंटरनल बाडी आर्गा एफेक्ट का चूस काबू स्टार स्टेज उ अटे मैं इन स्टेज उ जस्ट रीसे मंथ्स मेडिस वाड़ी अलांट मन होमियोपति तग्च चालाजी उम्मीद स्टार्ट स्टेज मैं निदान इंग्ली मेड तग्गे मैं पवर पाली दी ड्रग् मिनीम थेपी अटा अंत मन इंग्ली मेड सड़न का माने एन क्या चाल मंद पेशेंटारे इंग्ली मेड वंटू अलोपति होमियोपति कन्वर्ट अवच्छा सड़न का अड़ा अटे ईजी मन इंग्ली मेड वाड़क माने मन ट्रीटमेंट इस्ता निदान चूसक शुगर लैवल चूसक अब मैं इंग्ली मेड तग्गे इस्ता काबटे मेरे एला इबंधो डैरक्ट होमियोपति ट्रीटमेंट रही अंदर मन करेक्ट ट्रीटमेंट इस्ते कुगर अने प्रॉब्लम रात मल्ल रात अला सैड एफेक्ट लेकिन चुस्को डॉक्टर हईदराबाद नीचे का आलरे श्रीनिवास श्रीनिवास नमस्ते अ श्रीनिवास गयत्न डॉक्टर गारमस्या विंट आकेशन शुगर अभी कंट्रोल शुगर अनेकते विपरीत चला हई लैवल अंत चाल मंदे को रेस्ट पवर बहुत इम्यूनिटी पवर उ मैं इंटरनल मन आर्गा एफेक्ट पड़ा मैं रेस्ट पवर तुम्हारे व्याधि निरोधशक्ति तुम्हारे शरीर में अवयवल पैन प्रभाव पड़ती फस्ट मे शुगर अने फास्ट मूड याबे पोस्ट लंच मूड एन भाई अला अगर थ्री हंड्रेड एबो रीड उ हंड्रेड पर्सेंट इंटरनल मैं बाडी मीद प्रभाव पड़े अवकाश उबाटी इन मैं इंग्ली डाक्टर दिल्ली एक्कना मन दिन बैठक इनसुली अटार है आ इनली इंजक्षन अने चाल इबंधा अला का डैरक्ट होमियोपति ट्रीटमेंट स्टार्टी मैं ट्रीटमेंट कटार्टे शुगर लैवल्स पूर्ति तग्गु अलग लांग रन मैं फ्यूचर में कांप्लीकेशन रावी मन के मेड वाड़क वैचा वालक इंक फास्ट तग्गुटी ओके डॉक्टर मिर्य गाबू गार हलो ये नमस्ते अभी समस्या गारेबाब सिमटम से कंट्रोल मल्लोस ऐंगजटी टेन्शन स्ट्रेस मूल में डयट इंप्रापर गई 
మళ్ళీ పెరిగే అవకాశాలు తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి మీరు లాంగ్ రన్లో అలా వాడకుండా మన హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా స్టార్ట్ చేస్తే కనుక మన ఫ్యూచర్లో మనకు ఎక్కువ సంవత్సరాలు వాడకుండా తక్కువ సమయంలోనే మీ షుగర్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్ చేస్తాము దాంతోపాటు మనకు ఫ్యూచర్లో రాకుండా చూసుకుంటాం ఓకే డాక్టర్ హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ రెడీగా ఉంది రాణి గారు హలో హా చెప్పండి ప్రాబ్లమ్ ఏంటో డాక్టర్ గారు ఉన్నారు చెప్పండి అమ్మా సార్ సార్ నాకు ఎయిట్ మంత్స్ నుండి షుగర్ ఉంది సార్ ఓకే ఇప్పుడు ఏమంటే చాలా వెయిట్ లాస్ అయ్యాను చెప్పండి వెయిట్ లాస్ తర్వాత యూరిన్ ఎక్కువ పోతుంది సార్ ఓకే షుగర్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయండి ఇప్పుడు 160 ఉంది సార్ ప్రెజెంట్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు టిఫిన్ అంటే ర్యాండమ్ చేయించారా అంటే టాబ్లెట్ అంత వాన్నాక 160 ఉంది వన్ మంత్ కి ఎంత చేయించి ఓకే అమ్మ అంటే పరలేదు అంటే మీకు షుగర్ లెవెల్స్ కి టాబ్లెట్స్ వాడుతున్నప్పుడు కొంచెం కంట్రోల్ గానే ఉంటది ఎందుకంటే మీకు సింప్టమ్స్ అనేటివి ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్ గాని సడన్గా వెయిట్ లాస్ అయిపోవడం నిరసంగా ఉండడం ఇలా డ్రౌజీగా ఉండడం అంటే కొంచెం కొన్ని సందర్భాల్లో మెమరీ తగ్గిపోవడము కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గడము ఇలాంటివి కూడా ఎక్కువ సింటమ్స్ మనం చూస్తుంటాము వాటికి మన హోమియోపతిలో ఎక్సలెంట్ రెమెడీస్ ఉన్నాయమ్మ మంచి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఒకసారి మన హోమియోపతి ఇంటర్నేషనల్ రండి దాంతో మనం ఏంటంటే మనకి ఇంటర్నల్గా మీ ట్యాబ్లెట్స్ను తగ్గించుకుంటూ మన ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము కొంత సమయంలో మనం మీ షుగర్ లెవెల్స్ అనేది పూర్తిగా తగ్గించి షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ లేకుండా మీకు పర్మనెంట్గా క్యూర్ చేస్తామండి డాక్టర్ నెల్లూరు నుంచి కాల్ రెడీ మాట్లాడదాం శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి సమస్య ఏంటో చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు నాకు అన్నం తినక ముందు హండ్రెడ్ ఉంటుంది ఓకే అన్నం తిన్న తర్వాత వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఉంటుంది సార్ గ్లైసిపేజ్ టాబ్లెట్ చేసి నుంచి వాడుతున్నాను గ్లైసిపేజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది కదా చెప్పండి వెయిట్ ఆ టాబ్లెట్ వాడుతున్నాను ఒకప్పుడు కొంచెం దొరకలుగా అనిపిస్తుంది సార్ ఒళ్ళు ఓకే స్కిన్ ఎలర్జీస్ ఇంకా అదే సార్ ఎక్కువ అరుగుదల కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది ఓకే ఇండైజేషన్ కానీ గ్యాస్ట్రైటిస్ స్కిన్ ఎలర్జీస్ ఇలాంటివి కూడా మన షుగర్ వల్ల వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయమ్మా కాబట్టి మీరు షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి నార్మల్ ఉన్నాయని చెప్పేసి మనం నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దండి ఎందుకంటే షుగర్ లెవెల్స్ మన నార్మల్ ఉన్న కాంప్లికేషన్స్ మాత్రం పెరుగుతూనే ఉంటాయి కాబట్టి నేను చెప్పినట్టుగా ఏంటంటే మన కాంప్లికేషన్స్ కూడా మనం మెడిసిన్స్ వాడాలి కాబట్టి మనకు హోమియోపతులు ఏంటంటే ఒకటి మెయిన్గా ముఖ్యంగా అటు షుగర్ లెవెల్స్తో పాటు మనం కాంప్లికేషన్స్ కలిపిస్తాము అంటే ఫ్యూచర్లో మనకు ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా మీకు ఇలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చండి మీకు ఓకే డాక్టర్ వరంగల్ నుంచి కాల్ రెడీగా ఉంది మాట్లాడదాం సంతోష్ కుమార్ గారు చెప్పండి సమస్య అంటే చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు చెప్పండి సంతోష్ గారు ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది అమ్మా ఈ టైమ్ లో మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు డయాబెటిక్ నెప్రోపతి ఉంది కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన హోమియోపతి లో ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది దానికి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ ఎన్ని వాడినా మళ్ళీ సైడ్ ఎఫెక్ట్ షుగర్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ కిడ్నీ మీద ప్రభావం పడుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ క్రియాటిన్ లెవెల్స్ పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ ఎక్కువ వాడుకోకుండా డైరెక్ట్ మన హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయండి మీరు డయాబెటిక్ నెప్రోపతి అంటే సీరియం క్రియాటిన్ లెవెల్స్ అనేవి మనకు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ వరకు ఉండాలి కానీ మన దాంట్లో ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ అలాంటి ఉన్న రీడింగ్స్ను కూడా మన మెడిసిన్స్ వల్ల తగ్గించామండి కాబట్టి దాంతోపాటు మీకు స్కిన్ ఎలర్జీస్ కానీ అలాగే మీరు మెయిన్గా ఏంటంటే మీరు కంటి చూపు అంటే ఆ విజన్ ప్రాపర్గా లేదు కళ్ళు మసక మసక కనిపిస్తున్నాయి అంటున్నారు ఎందుకంటే డయాబెటీస్లో ఫస్ట్ మనకు కనిపించే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ డయాబెటిక్ రెటినోపతి కంటి మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది కాబట్టి మీరు వీటన్నిటికీ మా దగ్గర ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉందండి 
కాబట్టి మీ పాత రిపోర్ట్స్ మీరు ఇన్సులిన్ ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారు ఎన్నింత మీరు ఇన్సులిన్ వాడుతున్నారు అనేది మాకు తెలియాలి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం మెడిసిన్స్ పవర్ని పెంచుకుంటూ వెళ్తుంటాము అలాగే మెల్లమెల్ల మీ ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ తగ్గించుకుంటూ వెళ్తుంటామండి ఎందుకంటే లాంగ్ రన్లో ఇన్సులిన్ వాడడం కూడా మంచిది కాదు కాబట్టి ఒక్కసారి మన దగ్గర ఉన్న మన దగ్గరలో ఉన్న ఓమేకర్ ఇంటర్నేషనల్ సంప్రదించండి మీరు దాన్ని మీరు ఒకసారి కేసు ఇస్తే తీసుకొని మీకు అనాలిసిస్ చేసి మీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందండి ఓకే డాక్టర్ హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ రెడీగా ఉంది మాట్లాడదాం జానక రమణారావు గారు నమస్తే మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి సమస్య ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ గారు నమస్తే సార్ చెప్పండి సార్ నా ఏజ్ 68 ఏజ్ సార్ నా ఏజ్ ఓకే ఆ మన హెచ్పి ఏవన్స్ నేను రిపోర్ట్ చేయించుకున్నానండి బ్లడ్ రిపోర్ట్ ఓకే సిక్స్ వచ్చిందండి నాకు ఎంత సిక్స్ వచ్చిందా అవును సార్ ఓకే వచ్చింది ఓకే మార్చుకోవాలి ఓకే అంటే మీరు స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే ప్రీ డయాబెటిక్ స్టేజ్లోనే ఉంది కాబట్టి మీరు కొంచెము వాకింగ్ చేయండి మెయిన్గా మార్నింగ్ ఒక గంట ఈవినింగ్ ఒక గంట వాకింగ్ చేయండి అలా ఎక్సర్సైజ్ చేయండి యోగా మెడిటేషన్ అలాంటివి చేయండి దానివల్ల మనకు ఒక థర్టీ పర్సెంట్ వర్క్ మా షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ అవుతాయండి కానీ మెడిసిన్ సపోర్ట్ లేకుండా మనము లాంగ్ రన్లో ఉండలేము కాబట్టి దానికి మనం హోమియోపతి మెడిసిన్ సపోర్ట్ తీసుకుంటే కనుక మీకు షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి ఫుల్ ఫ్యూచర్లో రాకుండా మంచి లెవెల్స్ కంటిన్యూగా నార్మల్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ మన కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా చేయొచ్చు ఎందుకంటే మీరు సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఏజ్ అంటున్నారు కాబట్టి కంపల్సరీ ఒకవేళ డయాబెటీస్ మనం బయటపడిందంటే మాత్రం ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మన బాడీకి ఎందుకంటే రెస్టెన్స్ అనేది ఉండదు కాబట్టి మళ్ళీ ఎక్కువ ఇంటర్నల్గా ఆర్గన్స్ దెబ్బతిన అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇమీడియట్గా మనం హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన మీకు ఇమ్యూనిటీ పెంచడం జరుగుతుంది అంటే రెస్టెన్స్ పవర్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది దాని ద్వారా షుగర్ లెవెల్స్ బార్డర్ లైన్లో ఉన్న మన మెసెస్ వల్ల కంట్రోల్కి వస్తాయి అలాగే ఫ్యూచర్లో మీకు ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా అలాగే కిడ్నీ మీద కానీ లివర్ మీద కానీ ఎఫెక్ట్ పడకుండా హార్ట్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడకుండా చూసుకోవచ్చండి ఓకే డాక్టర్ నెల్లూరు నుంచి కాల్ రెడీగా ఉంది మాట్లాడదాం సత్యనారాయణ గారు సత్యనారాయణ గారు హలో కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి సిగ్నల్ ఉన్న ప్లేస్ కి వచ్చి మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించండి మీ వాయిస్ కట్ అవుతుంది సమస్య ఏంటో చెప్పండి హలో సత్యనారాయణ గారు చెప్పండి చెప్పండి ఓకే మీరు షుగర్ ఏంటంటే మీరు టూ ఇయర్స్ నుంచి డయాబెటీస్ ఉందంటున్నారు కాబట్టి మనకు ఏ లెవెల్స్లో మనకి ఏ రేంజ్లో డయాబెటీస్ ఉన్నా అంటే ఏ టైప్లో ఉన్నా టైప్ వన్ టైప్లో ఉన్నా ఇబ్బంది లేదండి ఒకసారి మన షుగర్ వల్ల అనేది టైప్ టూ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకు స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకు మన దాంట్లో పర్మనెంట్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అలాగే మెయిన్ కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా ఫ్యూచర్లో మనకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మన రెస్టెన్స్ పవర్ పెంచుకుంటూ మన యాక్టివిటీస్ పెంచుకుంటూ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుంటామండి కాబట్టి మీ డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ ఎప్పుడైనా మనకి ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ వాడుకుంటూ హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వాడచ్చు సడన్గా మా నాయలిసిన అవసరం ఉండదు నిదానంగా తగ్గించే విధంగా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తామండి కాబట్టి మన హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్లో కూడా ఈ డయాబెటీస్కి మన సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు సక్సెస్ రేట్ ఉంది కాబట్టి మన కాన్స్టిట్యూషనల్ థెరపీ ద్వారా మన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందండి మనం ఫస్ట్ వరల్లో ఫస్ట్ టైం ఈ ఫార్ములాస్ మన హోమియోకేర్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం డయాబెటీస్కి కాబట్టి ఇలాంటి ఫార్ములాస్ కనుక మనం కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఇస్తే పేషెంట్స్కి ఇస్తే మాత్రం చాలా మటుకు కాంప్లికేషన్స్ అనేది పూర్తి తగ్గించి షుగర్ లెవెల్స్ కూడా మనం పర్మనెంట్ క్యూర్ అయ్యే విధంగా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందండి కాబట్టి ఒకసారి మనకు ఏంటంటే ఫస్ట్ షుగర్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏ స్టేజ్లో ఉన్నాయి ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి మన షుగర్ వల్ల బాధపడుతున్నాం అనేది చూసుకోవాలి దానిని బట్టి మనం ఎంతకాలం వాడాలనేది డిసైడ్ చేస్తామండి అంతకాలం కరెక్ట్గా మనం మన మందులు వాడితే మాత్రం ఫ్యూచర్లో రాకుండా చేసుకోవచ్చు ఓకే డాక్టర్ అనంతపురం నుంచి కాల్ రెడీగా ఉంది మాట్లాడదాం వీరన్న గారు చెప్పండి సమస్య ఏంటో చెప్పండి వీరన్న గారు హలో చెప్పండి అమ్మ వీరన్న కొంచెం 
మధ్యలో అంటే నేను బ్యాంక్ చేయాలో జాబ్ చేస్తాను సార్ కాబట్టి మధ్యలో మళ్ళీ ఇప్పుడు డౌన్లో కాకుండా ఉండడానికి మళ్ళీ నేను ట్వెల్వ్ క్లాక్ మళ్ళీ కొంచెము ఫుడ్ తీసుకోవడము తర్వాత మన నైట్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది సార్ కానీ ఇది ఎన్ని రోజులు చెప్తే కంటిన్యూ వచ్చిందని తెలియదు కానీ ఒకసారి ఏమన్నా కొంచెం బ్యాంక్ లో ప్రెషర్ ఎక్కువైనప్పుడు ఆటోమేటిక్ బై షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ పెరిగిపోతున్నాయి సార్ అది కొంచెం కాంప్లిమెంటరీ గా అనిపిస్తుంది సార్ అవునమ్మా ఖచ్చితంగా కంపల్సరీ మీరు అన్నట్టు కూడా టెన్షన్ ప్రెషర్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి దాని ద్వారా ఏమవుతుందంటే మనకు బాడీలో ఇంటర్నల్ చేంజెస్ అనేది ఎక్కువ కనిపిస్తుంటాయి గిడ్డినెస్ రావడము డల్గా డ్రౌజీగా ఉండడము అలాగే దాన్ని బట్టి మన వీక్నెస్ ఎక్కువగా ఉండడము ఇలాంటి ఎక్కువ చూస్తుంటాము కాబట్టి మన షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి ఎప్పుడు నార్మల్ లెవెల్స్లో ఉండవు కాబట్టి ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ మీరు వాడుతున్నారు కాబట్టి అవి ఏమవుతుందంటే మన బాడీకి అది అలవాటు అయిపోతుందండి ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ యూనిట్స్ వాడుతున్నాము అలానే ట్వంటీ ట్వంటీ యూనిట్స్ ఎంతకాలం వాడాలి ఇన్సులిన్ ఎన్ని సంవత్సరాలు మనం ఆ యూనిట్స్ వాడాలి అనుకుంటే లైఫ్ లాంగ్ వాడాలంటే కష్టం అలా ట్వంటీ యూనిట్స్ కనుక ట్వంటీ ఫైవ్ చేయడము ట్వంటీ ఫైవ్ని థర్టీ చేయడం అలా వెళ్తే ఏమవుతుందంటే మన బాడీ అనేది దానికి అలవాటు పడిపోయి రెసిస్టెన్స్ తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి దాని మూలంగా ఇంటర్నల్గా కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలంటే మనం ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ తగ్గించుకుంటూ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి కాబట్టి మనం ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ తగ్గించిన మన పవర్ అంటే రెసిస్టెన్స్ పవర్ పెరిగిన అప్పుడు మన షుగర్ లెవెల్స్ నార్మల్ ఉన్నాయనుకోండి అది కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మీ ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి అలాగే మీకు షుగర్ లెవెల్స్ నార్మల్ అవుతాయి మీరు అన్నట్టు కాంప్లికేషన్స్ అనే ఫ్యూచర్లో రాకుండా ఉంటాయి ఎందుకంటే చాలా సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఇంజక్షన్ తీసుకోవాలంటే చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందండి మనకు ఎప్పుడు మనకు అది అందుబాటులో పెట్టుకోవాలి తిరగాలంటే కూడా చాలా ఇబ్బందికరంగా కాబట్టి అలా కాకుండా మనం వీలైనంత వరకు ఇన్సులిన్ తగ్గించేసి ఓన్లీ మెడిసిన్స్ పరంగా మెయింటైన్ చేసే విధంగా మన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందండి మీకు రైట్ డాక్టర్ అలాగే డయాబెటీస్ వల్ల ఇతర వ్యాధులకు దారితీసే అవకాశం ఉందా ఉంటుందండి అంటే మనకు ఖచ్చితంగా డయాబెటీస్ అన్నప్పుడు లెవెల్స్ కన్నా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాంప్లికేషన్స్ అండి అంటే మన బాడీలో అన్ని ఆర్గాన్స్ మీద ఎఫెక్ట్ పడే అవకాశాలు ఉంటాయి ఫస్ట్గా మనకు చూసే సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంది కాంప్లికేషన్స్ అంటే డయాబెటిక్ రెటినోపతి అంటాం అంటే కంటి చూపు మందగించడము అంధత్వం రావడము కళ్ళు మస్క మస్క కనిపించడము ఇలాంటి లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే డయాబెటిక్ నెప్రోపతి అంటే కిడ్నీ మీద ఎఫెక్ట్ పడే అవకాశాలు ఉంటాయి అంటే మూత్ర విసర్జన సరిగ్గా లేకపోవడము అన్ఇన్వాలెటివ్ యూరినేషన్ మనకు తెలియకుండానే మూత్రానికి వెళ్ళడము అలాగే మనకు ప్రోస్టైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడము అలాగే సీరియన్ క్రియాటిన్ లెవెల్స్ పెరగడము అంటే మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ కిడ్నీ ఫంక్షన్ అనేది కరెక్ట్గా లేకపోవడము వీటి మూలంగా ఇలాంటి కాంప్లికేషన్స్ వస్తుంటాయండి అలాగే డయాబెటిక్ న్యూరోపతి అంటాము అంటే చాలామందిలో కేసెస్ చూసే కాంప్లికేషన్ డయాబెటిక్ న్యూరోపతి అండి పెరిఫెరల్ న్యూరైటిస్ అంటాము మనకు మ్యాక్సిమం కేసెస్లో ఎక్కువ కాంప్లికేషన్స్ ఇదే చూస్తుంటామండి రైట్ డాక్టర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ వాల్యుబుల్ టైం మీకు స్పెండ్ చేసి ఈ కాలర్స్ అడిగిన ప్రశ్నలకు చక్కటి సమాధానాలు చెప్పారు ధన్యవాదాలు వెల్కమ్ సో ఇదండి వాళ్ళ జీవన రేఖ కార్యక్రమం మరో ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి హెచ్ఎం టీవ